அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து எது மாயை இதை தெரிந்து கொண்டால் விடுதலை அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இதை தெரிந்து கொண்டால் சுகம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எது மாயை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் ஆன்மீகத்துல எல்லாருமே யோக சாதனைகள் பண்றாங்க மாயிலிருந்து விடுபடணும்னு தான் எல்லாருமே முயற்சி பண்றாங்க மாயிலிருந்து விடுபட முடியுமா அப்படிங்கறதுதான் ஒரு கேள்வியா இருக்கு இப்ப எது மாயின்னு உங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சு விடுபட வேண்டிய அவசியம் இருக்கான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனா உண்மையில எது மாயேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதும் அதுல விடுபடணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது எது மாயை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதெல்லாம் மாயை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே நம்ம அதனுடைய மாயையினுடைய பிடி தலந்தால் போதும் அப்படிங்கறதான் மிக முக்கியமான விஷயம் சரி அப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த ஒரு ஜூம் மீட்டிங்கே போதுமானதுதான் நீங்க எது மாயின்னு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாகவே நம்ம வந்து முக்தி என்று சொல்லக்கூடிய விடுதலையை வந்து நம்ம எளிதாக நாம் அடைந்து விட முடியும் அப்படிங்கறதுதான் உண்மை ஓகேங்களா இப்ப எது மாயைங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஏதாவது ஓரிரு வார்த்தைகளில் பதில் சொல்ல தெரிஞ்சவங்க நீங்க இந்த எது மாயை அப்படிங்கிறது நீங்க யாராவது சொல்லலாம் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா பல பேர் சொல்லுவோம் இந்த உலகமே மாயை அப்படிங்கிறோம் இந்த உலகமே மாயை எல்லாமே மாயை அப்படிங்கிறோம் அப்படின்னு உண்மையில அது சரியானது தானா இந்த உலகம் மாயையா இல்லை எது மாயை நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னங்கிறத ஒரு ஒரு இருவர் சொன்னீங்கன்னா மேற்கொண்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வாங்க யாராவது பதில் சொல்ல விரும்புறவங்க நீங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க சும்மா தப்பா இருந்தா கூட பரவாயில்ல நீங்க சொல்லலாம் நான் டிஸ்கஸ் தானே ஆ சுதாகர் வாங்க நீங்க பேசுங்களேன் வணக்கம் ஜெயமணி சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நாம் பொறி புலன்களால் பார்க்கும் அனைத்தும் உட்பட எண்ணங்களால் கிரகிக்கப்படும் எல்லாமே வந்து நாம 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 பாக்குற இந்த உலகம் நம்ம நமக்குள்ள இருக்கிற இந்த உலகத்தை பற்றிய மதிப்பீடு இது எல்லாமே நம் எண்ணங்களால் உருவாக்கப்பட்டவை அப்படிங்கிறதுனால இந்த எண்ணங்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த மதிப்பீடை வச்சுதான் நம்ம எல்லாத்தையுமே அனுபவிக்கிறோம் எந்த வாழ்க்கையை அதை வச்சுதான் இருக்குன்றதுனால அது வந்து அது வந்து மாயையா குறிப்பிடுறாங்க ஏன்னா இந்த எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம வந்து அஹ் ஒரு ஒரு சித்தம் வந்து ஒரு ஒரு நிலையை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாயைன்னு சொல்றதுனால ஏதோ இல்யூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல இதுவும் ஒரு இறைவின் படப்பினோட ஒரு அம்சமாக தான் இருக்கு இது மூலயமா தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம் பாக்குறோம் போறோம் எல்லாமே பண்றோம் இந்த ஆன்மீகத்துல வந்து இந்த மாயை அப்படிங்கறத புரிஞ்சிக்கும் போது நம்ம அடிப்படையான உண்மையை நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இது என்னோட புரிதல் ஓகே ஓகே நன்றி நன்றி அடுத்து ஒருத்த ஹேன்சரி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க உங்க நேம் சொல்லிட்டு பேசுங்களேன் உங்க பேர் சொல்லிட்டு பேசுங்களேன் வணக்கம் வணக்கம் ஜீவமணி சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் கல்யாணி சார் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுல நான் சிம்பிளா சொல்றேன் அது மாயங்கிறது வந்து இல்லாத ஒன்றரை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணி அதுல சிக்கிக்கிறோம் அது அதுதான் மாயங்கிற அளவுதான் என் எனக்கு தெரியுது இல்லாத ஒன்றரை இருக்கு இதுதான் உண்மைன்னு நினைச்சு நம்ம அதுக்குள்ள சிக்கி ரொம்ப தவிக்கிறோம் அதுதான் அதான் சார் மாயைன்றது அகத்துல தோன்ற என்ன உணர்வுகள் அனுபவங்கள் எல்லாமே மாயைதான் புறத்துல நடக்கிற நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளோட பொறி புலன்களால் உணரக்கூடிய அனைத்துமே உண்மை நான் கூட அகம் தான் சொல்றாரு பகவத்தையா அது கூட மா மாயை தான் உணர்மனம் தான் ஒரு நானா ஒவ்வொரு அனுபவம் இருக்கும் போது ஒரு நானா உருவாகி அது ஒரு மாய தோற்றம் நான் என்ற ஒரு மாய தோற்றம் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு ஒரு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கூட இடி மின்னல் உதாரணத்தை சொல்லுவாங்க 
பகவத் ஐயா இடி தோண்டின பிறகு மின்னல் தோண்டின பிறகு அந்த இடி ஓசை கூட முடிஞ்ச பிறகுதான் அந்த சவுண்ட் நம்ம கேக்குது அது மாதிரிதான் ஒரு மாய தோற்றம் கிரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்க அது உண்மையில உண்மை எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு வந்து மாயையும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்தான் மாயை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதும் ரொம்ப மிக முக்கியமான உண்மை வந்து முக்கியத்துவம் பெற அளவுக்கு மாயையும் முக்கியத்துவம் பெறுது மாயங்கிறது தவறானது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க தேவையில்லை ஓகேங்களா இப்ப என்ன பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உலகமே ஒரு மாயைன்னு சொல்றாங்க அந்த பிரபஞ்சம் அதுக்கு உயிர்கள் எல்லாமே மாயைதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப ஆஹ் எல்லா ஆன்மீகத்திலயும் அப்படிதான் சொல்றாங்க எல்லாமே மாயைங்கிறாங்க இப்ப வந்து நாம இருக்கிறோமே நம்ம எல்லாம் இப்படி மாயையா நீங்க இருக்கிறீங்க நாம இருக்கோம் எத்தனையோ பேர் இந்த உலகத்துல இருக்காங்க இவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் மாயையான்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒரு வேதாந்தத்துல ரொம்ப பண்டிதம் பெற்றவர் ஒருத்தர் ஒரு உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்ற இந்த உலகமே ஒரு மாயை உண்மையில இல்லாத ஒன்றுதான் மனைவி மக்கள் வீடு இந்த சொந்த பந்தங்கள் எல்லாமே மாயைன்னு அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த கூட்டத்திற்கு ஒரு பண்டித அந்த பண்டிதனுடைய நண்பரும் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அந்த நண்பனுடைய குழந்தை வந்து ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடிதான் இறந்து போயிருந்துச்சு அவரால் அந்த துயரத்தை வந்து மேல முடியல சரி இந்த உபன்யாசத்திலயாவது ஏதாவது ஆறுதல் கிடைக்குமானு பாக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்திருக்காரு இவர் பண்டிதர் சொல்லிட்டு இருக்காரு எல்லாமே மாயின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு மாயை மாயின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு எல்லாமே பண்டிதர்கிட்ட இவர் சொல்றாரு நண்பர் சொல்றாரு நீங்க எல்லாம் ஈஸியா வந்து மாயின்னு சொல்லிட்டீங்க அதனால ஆனா என் குழந்தை இறந்து போனதே அப்படி என்னால சுலபமா ஏத்துக்க முடியல என் குழந்தைய நான் மாயையே எனக்கு தோணல அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய துயரத்தை தாங்க முடியல அப்படிங்கிறாரு அது எப்படி நான் மாயா எடுத்துக்க முடியும்னு சொல்லி கேக்குறாரு அப்ப அந்த பண்டிதர் சொல்றாரு அவருக்கு ஆச தொடர்ந்து நீங்க இப்படி வந்து உபன்யாசத்துல கேட்டு வந்தீங்கன்னா உங்க குழந்தை மாயங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் குழந்தை மட்டும் இல்ல மனைவி மக்கள் அனைவருமே மாயை தான் நீங்க தொடர்ந்து வாங்க கேளுங்க நீங்க மாயை புரிஞ்சுக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பண்டிதர் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் ஆகுது இந்த பண்டிதருடைய குழந்தை வந்து ஆத்துல விழுந்து இறந்து போச்சுங்கிற தகவல் வருது இந்த நண்பர் போய் பாக்குறாரு போய் பார்த்தா பண்டிதர் வந்து கதறி எழுதிட்டு இருக்கிறாரு இப்ப அவருக்கு ஒரு நண்பர் வந்து ஆறுதல் சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இறந்து போக உங்க குழந்தை இல்ல ஒரே நிமிஷம் சொல்றாரு நண்பர் இறந்து போனது உங்க குழந்தை இல்லாத மாயை தானே அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு பண்டிதர் சொல்றாரு ஆமாம் நீ சொல்லிட்டு போயிடுவ இறந்தது உன் குழந்தையா என் குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிறாரு இத பார்த்தா உபதேசம் எல்லாம் ஊருட்டுதான் தனக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி அந்த பண்டிதர் நடந்துக்கிறாரு இப்ப அந்த பண்டிதர் நடந்துக்கிட்டது தப்பா அந்த பண்டிதர் எப்படி நடந்துக்கணும் தனக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை வந்து அவர் மாயன் எடுத்துக்கணுமா அதுதான் உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாரும் அப்படி எடுத்துக்க முடியுமா நமக்கு இழப்பு ஏற்பட்டா மிகப்பெரிய ஒரு வேதனையா தான் இருக்கும் நமக்கு ஒரு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டா நம்ம வந்து இது மாயை நம்மளால விட முடியுதா நம்ம எல்லாம் வந்து அப்ப வந்து நம்ம எதை எப்படி மாயை எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா இவர் மத்தவங்களுக்கு சொல்றது ஈஸியா சொல்லிட்டாரு பட் அவருடைய குழந்தை இறந்தவன் என்ன ஆகுதுங்க அவரால அது மாயா எடுத்துக்க முடியல அப்ப உண்மைதான் என்ன எது மாயை எது உண்மை எது பொய் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த அளவுக்கு இந்த மாயைங்கிறது இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன உதாரணம் இப்ப இப்ப நானும் நம்ம நண்பரும் நீங்களும் வச்சுக்கலாம் நானும் நீங்களும் நம்ம வந்து ஒரு மாலை நேரத்துல ஒரு வெளியில போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு போற வழியில ஒரு மாமரத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் மாமரம் இருக்கு மாமரம் இருக்கு அதை பார்க்கறோம் என் கண்ணுக்கும் அது மாமரமா தான் தெரியுது உங்க கண்களுக்கும் அது எப்படி தெரியுது மாமரமா தான் தெரியுது அதனால எந்த மாற்றமுமே இல்லை அடுத்த மறுபடி நம்ம மேல போயிட்டே இருக்கோம் நமக்கு எதிர இல்ல ஆஹ் உங்களுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வராருன்னு வச்சுக்கலேன் அவரை பார்த்தோம்னா நீங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறீங்க அட நம்ம ஃப்ரெண்டு வரானே சந்தோஷப்படுறீங்க ஆனா உங்க நண்பரை எனக்கு பிடிக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கும் என்னை பிடிக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் எனக்கு ஒரு வெறுப்புணர்வு ஏற்படுது நம்ம மரத்தை பார்க்கும் போது ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே விதமான காட்சி தான் தெரிஞ்சிச்சு ஆனா உங்க நண்பர்ல பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது இரண்டு விதமான தோற்றம் ஏற்படுது இதுக்கு அவரு காரணம் ஆயிடுறாரு 
மரத்தை பார்க்கும் போது நமக்கு ஒரே விதமான அனுபவம் தான் இருக்குது இது மரம் மாமரம்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நண்பரை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுங்க அவர் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு எதிரியா தெரிகிறாரு உங்களுக்கு நண்பராக தெரிகிறாரு இது ஒரே பொருள் வந்து இரண்டு விதமான அனுபவங்களை ஏற்படுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இரண்டு விதமான தன்மையை உடையதா இருக்கு இருக்க முடியுமா ஒரு பொருள் ஒரு தன்மை உடையதா தான் இருக்க முடியும் எப்படி இரண்டு வித தன்மை உடையதா இருக்க முடியும் அப்படி இரண்டா பாக்குறதுக்கான காரணம் அந்த பொருளா நம்முடைய மனமா அந்த பொருள் காரணமே கிடையாது நம்முடைய மனம் தான் அது இரண்டு தன்மையா காட்டுது எனக்கு ஒரு மாதிரி காட்டுது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி காட்டுது அது இந்த மயக்கம் இரட்டை தன்மைங்கிறது நம்ம மனசுலதான் இருக்கு மயக்கத்தை உருவாக்குனது நாம தான் பொருள்ல எந்த மாற்றமே கிடையாது பொருள் ஒன்னேதான் பொருள் வந்து எந்த மயக்கத்தையும் உருவாக்கல மாயை வந்து நம்ம உருவா நாம உருவாக்க அதாவது மாயை வந்து மாயைங்கிறது இது மனசுல தான் இருக்கே தவிர பொருள்ல இல்லை நம்ம மனசதான் வந்து மாயை ஏன்னா அங்கதான் மாறிட்டே இருக்கு மாற்றம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கக்கூடியதான் நம்ம மாயைன்னு சொல்றோம் இன்னும் மாயை வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா அளந்து அறியப்படும் அனைத்துமே மாயை தான் வேற மாதிரி சொல்லலாம் ஒப்பிட்டு உணரக்கூடிய எல்லாமே மாயை நீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து ஒப்பிட்டுதான் உணரணும்னு வச்சுங்களேன் ஒப்பிட்டு உணர்றது எல்லாமே அது உண்மை கிடையாது அது ஒரு மாயை தான் அது மாறக்கூடியது எல்லாமே மாயையா இருக்கு இப்ப நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்ப அவர் வந்து நான் வந்து அவருடைய செயல்பாட்டை ஒப்பிட்டு எனக்கு அவர் பிடிக்காதனால நான் அவர் வந்து என்னவா பாக்குறேன் எனக்கு வெறுப்படைகிறேன் அவர் வந்து விரோதியா பாக்குறேன் நீங்க வந்து அவர் அவருடைய நல்ல குணத்தெல்லாம் வச்சு பார்த்து என்ன பண்றீங்க நண்பரா பாக்குறீங்க அந்த ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய அந்த விஷயத்த தான் புரிஞ்சுக்கிறத தான் நம்ம மாயைன்னு சொல்றோம் நம்ம வந்து அறிவை வச்சு புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே மாயை தாங்க இந்த மன உலகம் தான் மாயையை தவிர புற உலகத்தை நம்ம மாயன்னு எடுத்துக்கவே தேவையில்ல புற உலகம் உண்மையானது தான் நிதர்சனமானது தான் நீங்க இருக்கீங்க நாம இருக்கிறோம் எல்லாமே நடந்துட்டு தான் இருக்கு பொய் இல்லையே எல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு மனோ அனுபவம் தான் வந்து நிரந்தரமற்றவை அது மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து மனசு தான் எந்த அனுபவமே தொடர்ந்து இருக்கிறதே கிடையாது எல்லா அனுபவமே தோன்றி மறைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கு எல்லா அனுபவமும் தோன்றி மறையுது உணர்வுகள் தோன்றி மறையுது அதனால மாயை வந்து செயல்படக்கூடிய வந்து அகம் தான் இப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிரந்தரமா ஒரு அனுபவம் இருக்கிற மாதிரி கூட தோணும் உண்மையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு வினாடியில அறுபதுல ஒரு பங்கு தான் ஒரு வினாடி வினாடியில ஒரு அறு அறுபது அனுபவங்கள் ஏற்படுது ஒரு வினாடியில இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சினிமால ப பழசெல்லாம் வந்து பிக்சர் வரும் பாத்தீங்களா ஒரு வினாடிக்கு இருபத்தி நாலு காட்சி வரும் ஆனா ஒரே காட்சி மாதிரி நமக்கு தெரியும் அது மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய அனுபவங்கள் எல்லாமே வந்து ஆஹ் அறுபது அனுபவங்கள் சேர்ந்ததுதான் ஒரு வினாடியில நடக்குது மனசுல எல்லாமே தோன்றி மறைஞ்சிட்டுதான் இருக்குது இன்னும் சொல்லணும்னா அந்த அனுபவம் தோன்றி மறையறப்பதான் அது வந்ததே நம்மளால அறிஞ்சிக்க முடியுது இல்லாத ஒண்ணுதான் முடிஞ்சு அது புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்படி இருக்கோம்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அது எல்லாமே இதுதான் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய நிலையை தான் நம்ம மாயேன்னு சொல்லுவோம் நிரந்தரமா அங்க எதுவுமே கிடையாது இது நம்ம மன அனு மன அனுபவத்துக்கு மட்டும் தான் நம்ம வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து புற விஷயத்துக்கு நம்ம மாயன் எடுத்துக்க தேவையில்லை ஏன்னா புறத்தை பொறுத்தவரையும் ஒரு ஸ்திரத்தன்மைங்கிறது இருந்துதேன் இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து ஒரு வீடு கட்டுறோம் அதுனா உடனே மறைஞ்சிடுதா அப்படிலாம் இல்லை ஒரு காலத்தால மறைஞ்சுன்னு வச்சுங்க ஒரு அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் ஒரு ஆண்டுகள் கூட ஆகலாம் ஆனா அது உள்ள இருக்கு இல்லைங்களா ஆனா மனசு அப்படி கிடையாது கணத்துக்கு கணம் வந்து மனமானது மாறிக்கிட்டே இருக்கு அப்ப மனசுல ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் எல்லாமே மாயை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகுங்க அது இன்பமாக இருந்தாலும் சரி துன்பமா இருந்தாலும் சரி இது எல்லாமே மாயன்னு எடுத்துக்கும் போது மாயின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நாம் என்ன ஆயிடுவோம் அது வந்து ஒரு விடுபட்ட நிலைக்கு நம்ம வந்துடுவோம் நம்ம அந்த அனுபவங்களை விடுபட்ட நிலைக்கு நம்ம வாழ வந்துட முடியும் நாம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத விடுபட்டுருவோம் அது மாயனு புரிஞ்சு அப்படின்னா அது மாயே இல்லாம இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை இந்த மாயை இருந்தா தான் நம்மளால வாழவும் முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மாயை அவசியம்தான் நம்முடைய செயல் வந்து எல்லாமே நம்ம அளந்துதான் அறியறோம் எல்லா விஷயத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா புரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு மாயை தான் அறிவை கொண்டு தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால மாயையும் புரிஞ்சுட்டா மட்டுமே போதும் அது வாழ்க்கைக்கு தேவையானது தான் நம்ம அது வந்து அது மாய அது மாயா இருக்கிறதா சரியாவும் இருக்கு இப்ப நம்ம மனசுல வரக்கூடிய எல்லா அனுபவங்களும் நீடிச்சு வச்சு என்ன ஆகும் எந்த அனுபவம் நீடிக்குதோ அது நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய ரசாயன மாற்றத்தை உண்டாக்கி நம்ம உடம்பையே பால் பண்ணிடும் உடம்பையே கெடுத்துரும் 
அப்ப வந்து மாயை என்பது மனதிற்கு ஒரு தேவையான ஒன்னாதான் இருக்கு எல்லாமே மாறிட்டு இருக்க கூடியதா தான் இருக்குது அது ஒரு தேவையான ஒன்னா தான் இருக்குது மாயை இல்லாம இருக்குங்கிறத விட மாயையும் புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதும் நாம் அதோட போராட தேவையில்லை அது இயல்பே அப்படித்தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் அதனுடைய இயல்பு நம்ம புரிஞ்சுட்டா மட்டும் போதும் ஆனா ஏன் அப்ப வந்து உலகமே மாயின்னு ஏன் சொன்னாங்க என்னன்னா ஒரு உலக உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விவகாரங்களை வச்சுதான் நம்ம மனசுல வந்து இன்ப துன்பங்கிறது நடக்குது அது பிடிச்சது நடந்தா மகிழ்ச்சி நம்ம எதிர்பார்த்தாத எது எதிர்பார்க்காதது நடந்தா நமக்கு கஷ்டம் இப்படி வந்து புற உலகம் சார்ந்து நம்முடைய மனசு வந்து பாதிப்படையுது இது எப்படி அது இதனாலதான் என்னன்னா நம்ம இவங்க வந்து அகம்புறம்னு பிரிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் சிறி பகவத் ஐயா வழியில இது அகம்புறம்னு பிரிச்சுக்கும் போது என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து புறத்தினால அகம் பாதிப்படைஞ்சாலும் அது அகம் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல அது மாற்றம் அடையக்கூடிய ஒரு பிரதிபலிப்பு தாங்கிறத புரிஞ்சுக்கும் போது அந்த மாயில இருந்து விடுபட்டுறோம் இதைத்தான் மாயில இருந்து விடுபடுது இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த மாயினுடைய பிடி தளர்ந்தா மட்டுமே போதும் அது எல்லாமே அது இயல்பா தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு உணர்வா மாறிடும் இந்த அகம்புறம் பிரிக்க முடியாதவங்க தான் என்ன பண்றாங்க நம்ம வந்து இந்த உலகம் தான் துன்பத்தை கொடுக்குது இந்த உலகத்துல இருந்து துறந்து நம்ம வந்து துறவு ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஆஹ் துன்பத்திலிருந்து விடுபட முடியும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் துறவை வந்து வலியுறுத்துறாங்க அதான் அவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க ஒரு மலரையும் மலரினுடைய வாசத்தையும் பிரிக்க முடியுமா பாருங்க மலர்னு இருந்தாலும் என்னுடைய வாசம் இருக்க முடியுங்களா இது மாதிரி புற செயல்கள் ஒண்ணு வந்தாவே இன்ப துன்ப அனுபவத்தை பிரிக்க முடியாதுன்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆனா உண்மையில நம்ம அகம் புறம்னு பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு வந்து புறத்துல நமக்கு கடமைக்கு மாய இருக்கலாம் ஆனா அகத்துல என்ன வேணா இது போட்டு சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது அந்த மாற்றம் என்பது ஒரு இயல்பான மாற்றம் இருக்கும் போது எல்லாமே ஒரு பிடி இல்லாத நிலைக்கு நம்ம வந்துட முடியும் இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி எடுத்துக்கங்க இப்ப நம்ம வந்து துன்பம் ஏற்படுது அதை தவிர்க்கணுங்கிறதுக்காக புற உலகத்தை துறந்து காட்டுக்கு போறது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்ணாடி முன்னாடி நின்னா நம்ம உருவம் பிரதிபலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்ணாடியில இருந்து நாம வந்து விலகி போற மாதிரி அது வெறும் பிரதிபலிப்பு தானே தெரிஞ்சுட்டோம் வச்சுக்கோங்க கண்ணாடி முன்னாடி ஈஸியா நிக்கலாம் கண்ணாடியில எதில் இருக்கக்கூடிய நாம் நகர்ந்து பிரதிபலிப்பு தான்ங்கிறதுனாலதான் நகர்ந்து போறோம் இந்த பிரதிபலிப்பு தான் தெரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணலாம் நம்ம தாராளமா கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கலாம் அது மாதிரி மனசுல வரதெல்லாம் மாயேன்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தோடையே நம்ம வாழலாம் இதுக்காக துறவு ஏற்படணுங்கிற அவசியம் கூட கண்டிப்பா கிடையாது இது வெறும் நிலதுதான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டா மட்டுமே போதும் அது மாயேன்னு புரிஞ்சுட்டா மட்டுமே போதும் நம்ம அதுக்காக நம்ம வந்து புறத்தை துறக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆனா அந்த காலத்துல வந்து அகத்துறவை அகத்துறவு வேணுங்கிறதுக்காகத்தான் புறத்துறவு போதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அகத்துல வெறும் நிலவுகள் தான் புரிஞ்சுட்டும் போது நமக்கு வந்து புறத்தை துறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அகத்துல வரக்கூடிய நிழல் வந்து இது உயர்ந்த நிழல் தாழ்ந்த நிழல் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே அகத்தை பொறுத்தவரை எல்லாமே நிழல் தான் அது மாயை தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும்னாவே போதும் அந்த மாயையை பயன்படுத்தி வெளியில வேலை செய்யலாம் இந்த மாயை விவாகம் பண்ண வேண்டிய எந்த அவசியமே நமக்கு கிடையாது இது நம்ம இந்த ஒரு விளக்கம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தேவைப்படும் பாருங்க கிட்டத்தட்ட எட்டே முக்காலுக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சோம் இப்ப ஒரு ஒன்பது மூணு தான் ஆகுது ஒரு கால் மணி நேரத்துல மாயை என்ன என்னன்னு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதுக்காக வந்து நம்ம வந்து மிகப்பெரிய யோக சாதனை எல்லாம் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது யாராலையுமே மாயை இருந்து விடுபடவே முடியாது அது மாயேன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் மிக சிறப்பான விஷயம் எப்ப மாயேன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுல ஸ்திரத்தன்மையை எதிர்பார்க்க மாட்டோம் அதுல அடையக்கூடிய நிலைங்கிறத அவங்க வச்சுக்க மாட்டோம் பிரதிபலிப்புல போய் அடையக்கூடிய நிலையின் ஒரு நிலை இருக்கா உண்மையில வந்து ஆன்மீகத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டம் தான் அடையக்கூடிய நிலை நான் இந்த நிலை அடையணும் நான் இப்படி தியானம் பண்ணி மனசை இந்த மாதிரி கொண்டு போகணும் இப்படி ஒரு உயர்ந்த நிலை அடையணுங்கிறது ஒரு ஆரம்ப கட்டம் தான் இறுதி கட்டம் வந்து அடையும் நிலை இல்லை விடும் நிலை தான் அடைவதில் விடுவது தான் விடுவதுங்கிற போது வந்து போது அது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஒரு எது வேணா வந்துட்டு போட்டுன்னு விடுறது தான் இப்ப நல்லது நல்லது நீங்க சேர்த்து சுமந்தீங்கனா கூட அது மிகப்பெரிய சுமை தான் நல்லதா இருந்தா என்ன அது கெட்டதா இருந்தா எல்லாமே வந்து போகக்கூடிய ஒரு அனுபவமா எடுத்துக்கும் போது நம்ம எல்லாத்தையும் விடும் போது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு லேசா ஒரு சுமை இல்லாத ஒரு நிலைக்கு நம்ம வந்தோம் அதனாலதான் ஆன்மீகத்தினுடைய ஆரம்ப பாடம் தான் அடைவது ஆன்மீகத்தினுடைய இரண்டாவது பாடம் மட்டுமல்ல இறுதி பாடம் என்பது
அது எதுவா வேணாலும் கட்டலாம் எந்த சுமையும் இல்லாமல் இருந்தா போதும் விட்டா மட்டும் போதும் விட்டு விட்டா நமக்கு சுமை இல்லை அது அப்புறம் சுகம்தான் விட்டீங்கன்னாதான் சுகமே அப்ப என்ன நம்ம மாயேன்னு தெரிஞ்சுட்டு அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத விட்டுட்டா மட்டுமே போதும் நம்ம புற உலகத்தை துறக்கணும் பொருட்களை துறக்கணும் உறவுகளை துறக்கணுங்கிற எந்த அவசியமே கிடையாது மன அனுபவங்களை மட்டும் திறந்து விட்டால் போதும் பந்தம் என்பது மன அனுபவங்களை பிடித்து வை பிடித்து வைத்து போராடுவதுதான் பந்தம் மன அனுபவங்களை அப்புறப்படுத்துவதற்காகத்தான் அப்புறப்படுத்து அப்புறப்படுத்த போராடுவதுதான் நம்ம வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையே விடுதலை முக்தி மோட்சம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அனுபவம் என்பது விடுபடுறது தான் அதுதான் உண்மையான முக்தி மோட்சங்கிறது எல்லாரும் நம்ம நினைத்து பேசுவோம் பாருங்க அவர் மோட்சம் அடைஞ்சிட்டாரு செத்து போனவர் பா சொல்லுவோம் இவர் மோட்சம் அடைஞ்சிட்டாரு அப்படின்போம் உண்மையில அது மோட்சம் கிடையாது இந்த உலகத்திலிருந்து விடுபடுவது விடுதலையே அல்ல அது முக்தியே அல்ல நம்ம மன போராட்டங்களில் இருந்து விடுபடுவதுதான் விடுதலை அதுதான் முக்தி அதுதான் மோட்சம்னு சொல்றோம் இப்ப மன அனுபவங்களை வந்து நம்ம ஒரு மாயையா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே எது வேணா காட்டலாம் எது வேணா வரலாம் அது மாயையா இருக்கிறதுதான் சரியானது கூட அப்பதான் எல்லாமே தோன்றி மறைய கூடியதா இருந்தாதான் நம்ம என்ன ஒரு ஆரோக்கியமா வாழவே முடியும் அது மாயேன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் அவங்க தேவையான விஷயமா இருக்கு எப்ப நம்ம மாயேன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பவே என்ன ஆயிடுதுங்க விடுதலை தான் தெரிஞ்சுக்காத ஊர்ல என்ன பண்றோம் சிறையில மாட்டின மாதிரி ஆயிரும் மன பலருடைய மன போராட்டம் மன மன சிறையில மாட்டிக்கிறாங்க நான் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் பல கொள்கைகள் ஆஹ் இந்த ஓசிடி பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னா மன சிறையில மாட்டினவங்கதான் மன சிறையில மாட்டிக்கிட்டுதான் அவங்க வந்து அதுல இருந்து வெளி விடுபட முடியாம தடுமாறிட்டாங்க அந்த பந்தத்தை விட்டா போதும் மனசுங்கிறது மாயே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டா மட்டுமே போதும் அதாவது மாயை என்பது அவருடைய பிடி தளர்ந்தால் போதுமே தவிர மாயை இல்லாமல் நம்மால வாழவே முடியாது அது பிடி தளர்ந்தா அதை பயன்படுத்திக்கலாம் பயன்படுத்திக் கொள்வது என்பது வேறு அதை நிர்வாகம் செய்வது என்பது வேறு அதனால நம்ம வந்து நிர்வாகம் செய்யறதுக்கு அங்க எந்த வேலையுமே கிடையாது அங்க சரிப்படுறதுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது அங்க அடையக்கூடிய நிலைங்கிறது எதுவுமே கிடையாது நம்ம வந்து வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்திக்கலாமே தவிர அந்த பிடியிலிருந்து விடுபட்டு இருந்தா மட்டுமே போதும் உலகத்துடன் நம் பந்தப்பட்டிருப்பதான் பந்தப்பட்டு இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால செயல்படவே முடியும் அதனால வந்து நமக்கு செயலுக்கு உலகத்தோடு பந்தப்பட்டு மனதில் இருந்து பந்தம் இல்லாமல் போராட்டம் இல்லாமல் இருப்பது தான் ஒரு விடுதலையான வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை தான் நமக்கு ஒரு சுகமான ஒரு வாழ்க்கை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை இது ஒரு புரிதல் தான் இந்த புரிதலே வந்து போதுமானது எவராலையுமே ஆஹ் மாய வந்து விடுபடவே முடியாது இந்த வாழ்க்கையில இப்ப நாம வந்து ஒரு உதாரணம் நாம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் நல்ல வெயில் அந்த வெயில்ல அந்த ரோட்ல வந்து காணல் நீர் தெரியுது அங்க தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அது ஒரு மாயைன்னு வச்சுங்க அது இல்ல இல்லாதது இருக்கிற மாதிரி காட்டுது அது ஒரு மாயை இப்ப மாயை வந்து விடுபடுத்தினா அது மாதிரி தெரியாம போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது காணல் நீர் தான் அங்க தண்ணி இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டா மட்டுமே போதுமே தவிர காணல் நீர் தெரியதான் செய்யும் அது காணல் நீர்னு தெரிஞ்சுட்டா போதுமே தவிர அது தெரியவே கூடாதுன்னு நம்ம போராட தேவை அதனால எது மாயை என்று தெரிந்து கொண்டால் மட்டுமே போதும் நமது வாழ்க்கை என்பது ஒரு சுகமான வாழ்வாக மாறிவிடும் இது சம்பந்தமா நம்ம கேள்விகளை கேட்கலாம் வாங்க உங்க சந்தேகம் என்ன இருந்தாலும் நீங்க தாராளமா ஆன்சரி சாப்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் நான் மிக சுருக்கமாக வந்து மாயனா என்னன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இதுல இதுவே போதுமானது தான் இந்த வகையில் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே எது மாயன்னு புரிஞ்சுட்டா மட்டுமே போதும் இதுல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் வாங்க சந்தேகம் கேட்கறவங்க ஆன்சரி சாப் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கீங்க ஆனந்தகுமார் பேசும்போது முக்தி அடைஞ்சவங்க வந்து விடுதலை அடைஞ்சவங்க மன கவலைகள்ல இருந்து வெளியே வந்தவங்க அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க இப்ப அவங்க வந்து முக்தி அடைஞ்சவங்க வந்து முக்தி அடைஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு எந்த ஒரு மனக்கவலை வந்தாலும் எப்போதுமே 
ஃபார் எவர் அதுல இருந்து உடனே விடுதலை அடைவாங்க அப்படின்னு அர்த்தமா இல்ல அவங்களுக்கும் படிப்படியா அதுக்கான காலமும் நேரமும் ஆகுமா எல்லாத்துக்குமே எல்லா உணர்வுமே வரும் முக்தி அடைஞ்சவங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் குழந்தைக்கு எல்லா உணர்வும் வரும் கோபம் பயம் கவலை வருத்தம் எல்லாமே வரும் ஆனா அதுல சம நேரம் தான் இருக்கும் அந்த அந்த உணர்வுகளோடையும் அந்த எண்ணங்களோடையும் அது போராடிட்டு இருக்காரு இப்ப ஒரு முக்தின்னா நம்ம ஞானத்தின் மூலம் ஞானம் என்பது அறிவின் இயலாமையை புரிந்து கொள்வது அது அறிவுக்கு அகத்தில் எந்த வேலையும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறது அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய அக இயக்கம் தாமாக இயங்கக்கூடிய பிரவாக இயக்கம் தான் நம்ம விடுதலைன்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருத்தம் ஏற்படும் கவலை ஏற்படும் கோபம் ஏற்படும் ஆனா என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா அதனுடைய டூரேஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அவங்க உள்ள போராட மாட்டாங்க புரிஞ்சு இந்த புரிதல் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பந்தம் கொள்வாங்க எனக்கு எப்படி கோபம் வரலாம் எனக்கு எப்படி பயம் வரலாம் இந்த பயம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த கோபம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை அப்படிங்கும் போது ஏதோ ஒரு வகையில அதோட போராட அனுப்பிச்சிருவாங்க அது நீடி இதைதான் சொல்லுவாங்க ஞானியின் கோபம் தங்கச்சூடு அஞ்ஞானியின் கோபம் இரும்பு சூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தங்கச்சூடு அப்படின்னா என்ன தங்கம் வந்து எந்த வெப்பத்தையுமே நான் பிடிச்சு வச்சுக்காரு ஒரு கொள்ளன் ஒரு நகையை பண்றான் அப்படின்னா அது பண்ணிட்டு தண்ணியில போட்டோம்னா கையில தொடலாம் ஒண்ணு ஆகாது தக்க வைத்துக் கொள்ளாது தங்கம் வந்து வெப்பத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளாது இரும்பு அப்படி இல்லை அது ஒரு நல்லா உருக்கி ஒரு ஆயுதமாக்கி தண்ணியில போட்டோன்னா உடனே கை வச்சா கை பழுத்துக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகும் அந்த வெப்பத்தை குறையறதுக்கு அது மாதிரி அஞ்ஞானி வந்து போராடி போராடி இரும்பு சூடா மாத்திக்கிறான் ஞானி போராட்டம் இல்லாதனால அது தங்க சூடா இருக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஐயா சொல்லுவாரு அஞ்ஞானியின் கோபமும் தங்க சூடுதான் அவங்க போராடுறதுனால மட்டும் இயல்பு வந்து தங்க சூடு தான் எல்லாருமே நம்ம போராடுறதுனால மட்டும் தான் இரும்பு சூடா மாறுது அப்படிங்கிறது அதனால வந்து இந்த புரிந்து கொண்டவர்களுக்கான டூரேஷன் கம்மியா இருக்கும் எல்லாமே தோன்றி வரையக்கூடியதா இருக்கும் ஓகேங்களா ஐயா நன்றி ஓகே கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆசிரியர் சாப்ஸ் மிஸ் பண்ணுங்க வருகின்ற இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று மூன்று நாட்கள் வந்து சேலத்துல வந்து ஞான முகாம் நடைபெறுது இந்த ஞான முகாம் வந்து மிகவும் சிறப்பான ஒரு இந்த மாயை பற்றி மனதை பற்றி எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த ஞான முகாம் மிகவும் பெரு உதவியாக இருக்கும் சிறி பகவத்தை அவர்களே நேரடியா அந்த ஞான முகாம் நடத்துறாங்க வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அதுல அவசியம் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாங்க சாலினி அவங்க வந்திருக்காங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கு நீங்க பேசலாம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நன்றி சார் இப்ப சொன்னீங்க வந்து அகத்துல இருக்கிறது தான் மாயை அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த அனுபவங்கள் தான் மாயை ஏன்னா அது தோன்றி மறையக்கூடியது அப்படித்தான் அப்ப புறத்தாரத்தானே சார் அது ஏற்படுத்துது அப்ப புறம்ன்றது என்னது அது ரியல் தான் அது மாயையா இருக்காரு எல்லாமே புறத்தினாலதான் அகம் பாதிப்படையுது அதான் சொல்ற முடியல அந்த காலத்துல இந்த அகம் புறம் பிரிக்க முடியாதனாலதான் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த புற உலகம் தான் துன்பத்தை கொடுக்குது புறத்துல நடக்கக்கூடிய பிடித்து நமக்கு நம்ம எதிர்பார்த்தது நடந்தா மகிழ்ச்சி ஏற்படுது நம்ம எதிர்பார்க்காத நடந்தா துன்பம் ஏற்படுது மனசுக்கு வந்து வேதனை ஏற்படுது எதுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கணுங்கிறதுக்காகதான் உலகத்துல இருந்து துறந்து அவங்க துறவிகளா போயிட்டாங்க ஆனா வந்து இந்த புறம் என்பது நம்ம வாழ்வதற்காக உருவானதுதான் இது நம்ம இது அகப்புறம்னு பிரிச்சுட்டோம்னா நமக்கு வர மனதில் வரக்கூடிய இந்த மாயை கூட புறத்துல உதவிக்காக தான் வருது அது தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம அகத்தில் இருக்கக்கூடிய மாயையோட அது மாயேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நிர்வாகம் பண்ணாம விட்டுட்டா மட்டுமே போதும் அதனுடைய இயல்பே அதுதான் அப்படின்னு நிர்வாகம் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா நீங்க புறத்து துறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை கண்டிப்பா அந்த உலகத்தோடு பந்தம் இருக்கணும் நம்ம வந்து பந்தத்தோடு இருந்தா தான் செயல்படவே முடியும் பந்தம் இல்லாம இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து நம்முடைய மாயையோட பந்தம் இல்லாம இருந்தா போதும் நிழல் தான் மனசுங்கிறத ஒரு நிழல் தான் அது பிரதிபலிப்பு தான் அந்த பிரதிபலிப்போட பந்தம் இல்லாம இருந்தா போதும் எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய இடம் அதாவது நீங்க சொல்ற இந்த மாயை வந்து புற உலகத்துல ஏற்படுற அனுபவங்களை தான் சொல்றீங்க மனசு மனசு தான் நான் சொல்றேன் புற உலகத்தை சொல்ல புற உலகம்ங்கிறதுனால மனசுல ஏற்படக்கூடிய அனுபவம் எல்லாமே மாயை தான் இப்ப அதான் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் பாத்தீங்களா இப்ப நாம ரெண்டு பேரும் இடத்துக்கு போறோம் 
அங்க ஒரு மாமரத்தை பாக்குறேன்னு வச்சுக்கங்க உங்களுக்கு அது மாமரம் தெரியுது எனக்கு மாமரம் தெரியுது ரெண்டுமே ஒன்னாதான் தெரியுது உங்க நண்பரை பாக்குறீங்க உங்களுக்கு ஒரு நண்பர் எனக்கு எரு எனக்கு விரோதின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு நண்பரா தெரிகிறாரு அவர் நபர் ஒருவர் தான் நம்ம நமக்கு வந்து உங்களுக்கு நண்பராவும் எனக்கு விரோதியாவும் தெரிகிறாருன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அதுதான் மாயை நம் மனம் உருவாக்குது மாயையை உருவாக்குது அந்த விரோதிங்கத்து முக்கியத்துவம் கொடுக்காம விட்டா போதும் மன அனுபவங்களுக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இருக்கிறதுதான் நீங்க மாயையில இருந்து விடுபடுறது செல்லக்கண்ணன் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிடுறோம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க செல்லக்கண்ணன் ஐயா உங்க ஆடியோ கேட்கல நீங்க ஏதாவது ஹெட்போன் சொல்லி இருந்தீங்கன்னா கூட எடுத்துருங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து பேசலாம் ஆஹ் சொல்லுங்க ஆஹ் கேக்குதுங்க யா சொல்லுங்க யா ஐயா அகத்துல ஏற்படுற உணர்வு எல்லாமே மாயின்னு தெரிஞ்சுட்டா கூட இந்த நம்மள அறியாமலே பிடிக்காத உணர்வு ஏதோ ஒண்ணு தோன்றுச்சுன்னா அது வந்து நம்மள அறியாமலே போராட போராட ஆரம்பிச்சது இப்ப நான் நானாவே வாலண்டியரா இந்த உணர்வு எனக்கு வேணாம் பிடிக்கலன்ற சொல்லாமலேயே ஏதோ ஒரு நம்ம ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் புறத்துல ஏதோ ஒரு பிடிக்காத உணர்வு அது மாயின்னு தெரிஞ்சுட்டா கூட அதுவாவே இப்போ போராட்டம் ஆரம்பிக்குது அதை நம்ம எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்றது எப்படி அதை நம்ம அறியாம நம்ம போராடுதுனாவே அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை இல்ல நான்கிறதே வரல இல்ல அதாவது செல்லக்கண்ணனே அங்க வரல செல்லக்கண்ணன் வரத்து முன்னாடி அங்க போராட்டமா இருக்குன்னா அவரு ரெஸ்பான்ஸே கிடையாது எப்ப செல்லக்கண்ணனுக்கு தெரியுதோ அப்பதான் அவர் ரெஸ்பான்ஸ்க்கே ஆகுது தெரிஞ்சு விட்டு அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டா போகும் சரிங்க ஐயா அப்ப அந்த கால அளவு வந்து அந்த கால அளவுங்கிறது கூட நம்ம உருவாக்குறது இல்லை நீங்க வந்து இந்த புரிதல் ஏற்பட்டவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த புரிதல் ஏற்பட்டவங்களுக்கு நீங்க இதுக்கு இந்த புரிதலுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு அரை மணி நேரமா போராடிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வேற வழியே இல்லாம ஒரு சமயத்துல விடுவீங்க புரிஞ்சு விட்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்னன்னா உங்களை அறியாம நீங்க இருபது நிமிஷம் போராடிட்டீங்க இருபத்தி இருபது நிமிஷம் முடிஞ்ச அடுத்த செகண்ட் எப்ப புரியுதோ அங்க நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு எப்ப நீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்களோ அப்பவே அது விடுபட்டுருவீங்க அந்த இருபது நிமிஷங்கிறது படிப்படியா அது மாறும் இந்த மாற்றம் கூட தாமாக தான் நிகழ்ந்த தவிர உங்க முயற்சியால் கிடையாது அந்த உங்களுக்கு அதாவது இந்த புரிதல் நினைவு போறதுக்கான காலங்கிறது நாளுக்கு நாள் வந்து அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஒரு கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா இது தன்னாலே மாறிடும் ஒரு கட்டத்துல திடீர் நடக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத விஷயம் நம்ம இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு உடனே வந்துடுவீங்க இந்த கால நேரம் குறையிறதுங்கிறது தானா நடக்கக்கூடிய விஷயம்தான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒன்று ஒன்று கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும்னா மீதி எல்லா மாற்றங்களும் தாமாக வேண்டியதாங்க ஆ புரியுதுங்க ஏன்னா நான் எந்த அளவுக்கு நம்ம திரும்ப அதை ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணி சொன்னா மட்டும்தான் அந்த போராட்டம்ன்றத நிக்குது இப்போ அதுக்காக கூட முயற்சி தேவையில்லை முயற்சி தேவையில்லை இந்த புரிஞ்சது புரிஞ்சது தான் இப்போ அந்த ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட ஐயா சொல்லுவாங்க ஒரு ரயில்வே ட்ராக்ல வந்து ட்ரெயினுடைய இன்ஜின் வந்து மாறிட்டாவே போதும் இன்ஜினுக்கு முன்ன பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்டும் தன்னால மாறிடும் எல்லாத்தையும் நீங்க மாத்தணும்னு முயற்சி பண்ண தேவை இன்ஜின் ட்ராக் மாறினாவே டோட்டல் ட்ரெயின் ட்ராக் மாறின மாதிரி தான் அதனால அப்படி ஒரு நீங்க எடுத்துக்க தேவையில்லை இப்போ வந்து ஐயா சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களும் ஒண்ணு தான் நானும் ஒண்ணு தான் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு தான் பாங்க ஆனா அவரு கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு நாளா இருக்கிறாரு நாம இப்பதான் புரிஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பேரும் எங்க ஒன்று போடுறோம் அப்படின்னா அவரும் தெரிஞ்சு விட்டு அவரோட போராடுறது இல்ல நாமளும் தெரிஞ்சு விட்டு நம்ம நம்மளோட போராடுறது இல்ல முரண்பாடு என்பது நம்ம அறிவுக்கு தெரிந்த பிறகு ரெண்டு பேருக்குமே அங்க இல்ல அந்த வகையில ரெண்டு பேருமே ஒண்ணுதான் அந்த கால நேரங்கிறது தன்னால மாறிடும் ரொம்ப நன்றிங்க நல்ல விளக்கம் எனக்கும் ஒரு கொஸ்டின் ஆயிருந்தது இதுக்கு முன்னாலயும் 
இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்ஜின் மாறிடுச்சுன்னா இந்த ஃபுல் ட்ரெயினுமே அந்த டிராக்குக்குள்ள வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஐயா இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த சத்சங்ல பேசுறது அப்புறம் ஐயாவோட வீடியோஸ பார்க்கறது அப்புறம் அவரோட புஸ்தகங்களை எவ்வளவு புரிஞ்சாலும் திருப்பி திருப்பி படிக்கிறது எனக்கு என்னமோ அந்த படிக்கிறதுனாலயும் இந்த சத்சங்கெல்லாம் அட்டன் பண்றதுனாலயும் இந்த கால அளவு நல்லா கம்மி ஆகுற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் கண்டிப்பா என்னன்னா ஓ நீங்க சொன்னதுல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உண்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அதாவது என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் மனதை மனதை கொண்டு அறிவை கொண்டு மனதை நிர்வாகம் பண்ண முடியாதுங்கிற ஓர் உண்மை தான் எதுவுமே கிடையாது புரிஞ்சுக்கிறோம் இதை வந்து இந்த ஒரு புரிதல் வந்து வெவ்வேறு கோணங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம என்னன்னா எல்லா சந்தேகங்கிறதே இல்லாம போயிடுது இப்பனா ஒரு குணத்துல வேற குணத்துல சந்தேகம் வருதுங்க இந்த குணத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த குணத்துல சந்தேகமா இருக்குன்னு நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம அறிவு வந்து எல் எந்தெந்த வகையில தன்னை தக்க வச்சுக்கணுமோ போராடிட்டேதான் இருக்கு அதனால எல்லா குணத்திலயும் சந்தேகங்கள் வரும்போது நீங்க வந்து தொடர்ந்து சத்சங்கம் நூல்கள் படிக்கிறது ஐயாவோட உரையாடுறது இதெல்லாம் வரும்போது எல்லா கோணங்களையும் அந்த உண்மை புலப்படும் போது மிக விரைவில் நம்ம வந்து தெளிவு கிடைச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பக்கத்துல ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளாக ஐயா கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கலேன் இப்பெல்லாம் வந்து எந்த உணர்வு வந்தாலும் வந்த கணமே நமக்கு அங்க தெரியும் என்னை அறியாம நம்ம போராட்டிட்டாங்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது சரி நம்ம இதனால வந்து நம்மள எல்லாம் போராட்டங்களும் தப்பான அதுவும் கிடையாது அறிஞ்ச விட்டுதான் நமக்கு ரெஸ்பான்ஸே இருக்கு அறியாம இருக்கிறதுக்கு எதுவுமே ரெஸ்பான்ஸே கிடையாது நாம இன்னொருத்தர பாத்து உங்களுக்கு நீங்க சடனா புரிஞ்சுட்டீங்க எனக்கு அரை மணி நேரம் ஆகுது அப்படின்னு கூட வருத்தப்படுத்தாரு ஏன்னா நம்ம ஆள் அந்த நபரே எங்க கிடையாது எப்ப அந்த நம்ம அந்த அறிஞ்ச நபர் வராரோ அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் அதனால அந்த அது தன்னால தாமாக நிகழக்கூடிய ஒரு இயக்கம் தான் புரிதல் ஏற்பட வேண்டியதா மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் உறுதிப்படுத்துவது மிக முக்கியமான விஷயம் கேள்வி கேட்கறாங்க கேட்கலாம் எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஞானம் சம்பந்தப்பட்ட நம்முடைய ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா கேள்விகளுமே கேட்கலாம் மாயை பத்தி மட்டும்தான் கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் கேளுங்க வாங்க குரு வாங்க சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் சார் இப்ப நம்ம வந்து இப்ப போறோம் ஒரு வயக்காட்டுல நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கயிறு மாதிரி இருக்கு டக்குன்னு அதை பாம்புன்னு நினைச்சு பயந்துடும் அது மாயை ஆனா அதே நேரம் வந்து இப்ப அது ஒரு பாம்பாவே இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு அது நம்ம ஓடணும் இல்ல சார் அப்பயும் அதை வந்து அப்படி டக்குன்னு விட முடியாது இல்ல சார் இதை வந்து எப்படி சார் நம்ம இல்ல அது என்னன்னா அவங்க வந்து நம்ம வந்து இந்த வாழ்ற வாழ் இது வந்து வேதங்கள் வந்து இந்த மாயிலு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த வாழ்க்கையே ஒரு கனவு மாதிரிதான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி உதாரணத்துக்கு தான் இப்ப வந்து நீங்க வந்து நாம வந்து ஒரு கயிற பாம்புன்னு நினைச்சு பயந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்றதுதான் அதனாலதான் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க உண்மையிலே பாம்புன்னு எப்ப தெரியுதோ அப்ப நீங்க வந்து இது கயிறா இருக்குமான்லாம் யோசிக்க மாட்டீங்க உடனே நீங்க உங்களை அறியாமலேயே ஓட ஆரம்பிச்சிருங்க அது முழு மனதினுடைய செயல்பாடு நீங்க வந்து பாம்புன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கலேன் நீங்க கயிற பாம்புன்னு நினைச்சா கூட நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அது சேஃப்டியா எப்படி ஓடணும்னு தான் பாப்பீங்க நீங்க வந்து இது பாம்பு என்றால் எப்படி தப்பிக்கணும் எப்படி ஓடணும்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் ஒரு நூல்கள் படிச்சு கடைசியா நான் என்ன இப்போ புரிதலுக்கு வந்திருக்கேன் இப்போ அப்படின்னா நம்ம சிந்தனைகளால் ஒரு எல்லா சிந்தனையும் ஒரு இரண்டு விதமா எந்த சிந்தனையுமே இரண்டு விதமா தான் நமக்கு தெரியுது ஒண்ணு கா ஒண்ணு பாக்குற பொருள் பாக்குறதுக்காக நாமளா நம்மள உருவாக்கிக்கிற நான்கு உணர்வு 
இந்த உணர்வு நான்கிற உணர்வும் பாக்குற பொருளும் அப்படிங்கிற விஷயமே வந்து ஒரு கற்பனையான தோற்றமும் அதனால உருவாக்கப்படக்கூடிய உள்ளுக்குள்ள வர உணர்வுகள் கூட பாத்தீங்கன்னாலும் அதுவும் வந்து கற்பனையா தான் அதாவது அது உண்மை இல்ல உணர்வுகள் மாறிக்கினே இருக்கு தொடர்ந்து வந்து போய்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நான் வந்து கடைசியா புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்ப வந்து இது தொடர்ச்சியா வரக்கூடிய அந்த நான்ங்கிற எண்ணத்தை வந்து ஐயா சொல்லியிருக்காரு அந்த நான்ங்கிற எண்ணத்தை நீங்க போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதுவும் இருக்கும் உங்க கூட நான்கிற எண்ணம் ஒரு எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் இருக்க வரைக்கும் அந்த உணர்வு இருக்க தான் செய்யும் சொல்றாங்க இப்ப நாம எல்லாம் பேசும்போது வந்து நீங்க எடுத்துக்க வேண்டாம் நாம இப்ப எடுத்துக்கணும் இது மாயன்னு நாம எடுத்துக்கணும் இது இப்ப எடுத்துக்கணும்னு சொல்லும் போது அதுவும் அந்த நானுங்கிற உணர்வு கூட தானே ஐயா வந்துருக்கு இப்போ அது என்னன்னா ஒரு இப்ப நாம எது எது பண்ணாலும் அந்த மனமே வந்து நாம ஒரு விஷயத்த அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு அது எடுத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நான் ஒரு கருத்தை புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படிங்கறத கூட நாமளா ஒரு நானுங்கிற ஒரு 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 மதிப்பீடு திருப்பி உருவாக்கிக்கிட்டு இது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான சுழல் மாதிரியே போய்கிட்டு இருக்க தவிர இப்ப நிறைய கருத்துக்களை திணிச்சுக்கிறதுனால நான் ஒரு இதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு போது ஒரு சிந்தனை அங்க உருவாகுது சோ இது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு நீண்டு கொண்டே போற பயணமா தான் இருக்குதே தவிர இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த நானுங்கிற உணர்வே நான் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரியும் நான் எடுத்துக்கும் போது அது ஒரு எண்ணமா தான் வருது திருப்பி இது வந்து உங்களோட புரிதல இது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் எப்படி நம்ம முற்றுதலை எதிர்பார்க்கறது கூட ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் இது பிரபாகம் தான் இது இது போய் எங்க சேரும் அப்படின்னா கூட நம்ம எதிர்காலத்துக்கு போயிடும் நிகழ் காலத்துல எதிர்காலத்துக்கு போயிடும் ஒரு அடையும் நிலையும் நம்ம ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது அடைவு நிலைங்கிறதே இங்க கிடையாது இது வந்து பிரபாகமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு இல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கிறதும் இந்த நானும் தான் ஞானம் ஞானம் பெறது கூட மாயினாலதான் ஞானம் பெறணும் அஞ்ஞானம் இருக்கிற இடமும் ஒண்ணுதான் ஞானம் இருக்கிற இடமும் ஒண்ணுதான் அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதை வித்திய மாயைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஞானத்தோடு இருக்கக்கூடிய மாயை வந்து வித்திய மாயை அத புரிஞ்சு அறிவை வச்சு தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் அறிவுனாவே மாயை தான் அளந்து அறியப்படுவது அனைத்துமே மாயை தான் அப்ப அறிவே மாயைக்குள்ளதான் வருது இதுக்கு வந்து வித்திய மாயை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவித்திய மாயைன்னு சொல்லுவாங்க அது ஞானம் இல்லாத மாயை வந்து அவித்திய மாயை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால நீங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் மனசு வச்சு இந்த நானுங்கிறத வச்சுதான் புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த நானே நிரந்தரம் இல்லாததுதான் கணந்தோறும் மாற மாறக்கூடியதுதான் நான்கிறதே ஒரு மாயை தான் அப்ப என்னன்னா இதை புரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகுது நீங்க கிளச் அந்த இந்த கிரிப் இந்த கிரிப்னு சொல்லுவாங்களே அதாவது என்னன்னா இந்த கிளச் சொல்லுவாங்களே நான் வண்டியில அந்த கிளச்ச புடிச்சுன்னா அந்த உராய்வு இல்லாம ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆயிடும் அது உண்மைதான் இங்க இல்லைன்னா கிரிப் போடுறோம் அந்த கிரிப் ஆகுறது தான் கிரிப் வந்து விடுபடுறது தான் நமக்கு மிக முக்கியம் பிடித்தளரணும் மாயையும் பிடித்தளர்ந்தா போதும் அது நான் இருந்தா என்ன இல்லைன்னா நான் இருந்து போட்டோம் ஒண்ணு இல்ல பிடி தளர்ந்து இருந்தா போ எனக்கு வந்து அது நல்ல அது அது ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது எப்படின்னா இந்த நானுங்கிறதே ஒரு டெம்பரவரி அது ஒண்ணுமே இல்லைன்னு போது புரியும் போதே ஒரு உணர்வு வந்து லேஸ் ஆயிடுது அது நடக்குது இதுக்கு மேற்கொண்டு நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டியது இல்லை அதாவது இதுக்கு மேற்கொண்டு ஒரு அடைவுலையும் எதிர்பார்க்காதீங்க இருக்கிறதே சரிதான் எல்லாமே சரிதான் எதிர்பார்க்கதான் தப்பு ஆமா ஒரு அடைவுலை வைக்கிறதுதான் தப்பு அப்படி ஒரு தேவையே இல்லை ஓகே ரொம்ப நன்றி நன்றி ஜெயந்தி சார் உபன்யாசம் ஆனா அது இழந்தவங்களுக்கு தான் அந்த வேதனை என்னங்கிறது தெரியும் குழந்தை இழந்தவங்க வந்து நீங்க சொல்லிட்டீங்க என் பையன் என் குழந்தை இழந்துட்டேன் அது மாயின்னு எல்லாம் ஏத்துக்க முடியலங்கிறாரு இவரு நீ தொடர்ந்து உபன்யாசம் கேளுங்க அதையும் ஏத்துப்பீங்கிறாரு ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு உபன்யாசம் சொன்ன பண்டிதருடைய பையன் இறந்துட்டான்னு வச்சுக்கிங்க அப்ப அவரு கதறி அழுகுறாரு அதனால நீங்க புறத்தவங்களால மாயன் எடுத்துக்க முடியுமான்னு பாருங்க ஆஹ் அப்படி எடுத்துக்க வேண்டிய கட்டாயமே கிடையாது புறத்துல பந்தத்தோடு இருந்தாதான் நம்மளால செயல்படவே முடியும் இப்ப நீங்க வந்து புறத்துல ஒரு பிரச்சனையினால இருக்கக்கூடிய மன பாதிப்புங்கிறது இயற்கை தான் மன பாதிப்பு தான் மாயைன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னவும் கேட்டீங்கன்னா நீங்க புறத்துல செயல்படலாம் உங்களுக்கு ஒரு அழுகையே வருதுன்னா கூட அழுகுறதுல தப்பு கிடையாது ஒரு வேதனை வருதுங்கிறது அதுவும் இயற்கை தான் நீங்க அது அதோட பந்தப்படாம இருந்தா போதும் அந்த வேதனை எங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்றது தப்பு இந்த வேதனை நல் ஒரு இன்பம் வருது இந்த இன்பம் நல்லா இருக்கு தக்க வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்றதும் தப்பு எல்லாமே தாமா வரதா இருக்கட்டும் தாமா மறைவதா இருக்கட்டும் நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே கிடையாது புறத்தை பொறுத்தவரும் பந்தத்தோட இருங்க குடும்பத்தோட இருங்க 
நம்ம நம்முடைய கடமைகள் இருக்கு செயல்ல பந்தத்தோடு இருக்கிறது தான் சரி மனதளவுல நம்ம வந்து பந்தம் இல்லாமல் இருக்கணும் அதுதான் வந்து பந்தம் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு என்ன அர்த்தம் அறிவுக்கு அங்கே வேலை இல்லை என்ன வேணா வரலாம் என்ன வேணா போகலாம் நம்ம அது நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய எந்த வேலையும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுட்டா மட்டுமே போதும் ஏன் நீங்க மியூட் ஆயிட்டீங்க தொடர்ந்து உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க என்னுடைய பதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கூட நீங்க கேளுங்க ஐயா இப்ப என்னுடைய ஸ்டேஜ் ஐயா நான் ஃபேமிலி தான் இருக்கேன் எல்லாமே இருக்கிறேன் பட் நான் புறத்துலயும் நான் அந்த மாதிரி ஆயிட்டான் ஐயா இது மாதிரி ஆயிட்டான் ஐயா புறத்துலயும் அந்த மாதிரி மாயையும் ஆயிட்டான் ஐயா என்னுடைய இது அதனுடைய லெவலுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிட்டு மாயன் ஆயிட்டான்னு என்னன்னா அப்படி புறத்துல பந்தம் இல்லாம இருக்குன்னா சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா சாப்பாடு வாழ்ற வரையிலும் நம்ம உணவு வேணும் இருக்கிற இடம் வேணும் எல்லாத்தையும் துறக்க முடிஞ்சா அது உண்மையிலேயே நம்ம இறந்தபடிதான் பண்ண முடியும் உயிரோடு இருக்கும்போது புறத்தை துறக்கிறதுங்கிறது நடக்காத காரியம் அப்படி இருந்தா அளவு முறை வச்சு ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலும் ஓகே தான் அதான் அந்த அளவு முறை வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்காது புறத்துலயும் கம்மியா இருக்கு மாயன் வந்து கரெக்ட் கம்மியா இருக்கு ஐயா அது ஒரு மாதிரி இருக்கலாமா ஐயா இல்ல உங்க உங்க தேவைகள் உங்களுக்கு கடமைகள் முடிஞ்சிச்சா நீ இன்னும் மத்தவங்களுக்கு ஏதாவது உதவிகள் செய்ய வேண்டியது இருக்கா இதெல்லாம் பாக்கணும் இல்லைங்களா ஓகே ஐயா எல்லாம் முடிஞ்சு தொந்தரவு இல்லைன்னா நீ இருக்கலாம் தவறு தவறு ஒண்ணு இல்லை வெங்கடேஷ் <laughs> 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 மாயைக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னீங்க ஒரு நண்பர் வராரு அவர் ஒருத்தருக்கு நண்பராகவும் ஒருத்தருக்கு ஒரு விரும்பத்தகாத இதாகவும் தென்படுறாரு அப்படின்னு நீங்க ஆனா அந்த உணர்வு கூட நம்ம புறத்துல செயல்படுறதுக்கு தானையா வருது இப்போ நம்ம அத இப்ப நம்ம அவரை அப்படி எடுத்தாதான் ஒண்ணு அங்க போனா அவர் நம்மள மனச காயப்படுத்துவார் இல்ல நாம அவர் மனச காயப்படுத்துவோம் அப்படின்னு அவரை தவிர்க்க இருக்காண்டி அந்த உணர்வு நமக்கு வருதுன்னு அப்படின்னு நமக்கு அப்படி வருது ஆஹ் அதை நம்ம மாயன் ஏன் சொல்லுவானே அது அப்படி சொல்லுவோம் அவருடைய நல்ல குணம் தெரிஞ்சு நாம கூட இப்போ நாம தான் தப்பா நினைச்சிட்டு மாட்டோம் இருக்கு அவர் சரியான நபர் கூட எடுக்கலாம் இல்லைங்களா செயல்படும் போது அந்த செயலை வச்சு அவருக்கு நண்பராவதாரு அதே செயலை வச்சு நமக்கு ஒரு இவ ஒரு சின்ன மன கஷ்டத்தை குடுத்துட்டாருன்னு வைங்க ஒரே நபர் தான் அவர் செயல் தான் நம்மள இதாக்குது அவர்கிட்ட நல்லபடியா நடந்திருக்காரு நம்மகிட்ட வந்து ஏதோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ இல்ல ஏதோ செயலோ தப்பா இருக்கலாம் அப்படிங்கும் போது இந்த உணர்வும் ஒரு உண்மைதானே நம்மகிட்ட வரக்கூடிய உணர்வுங்கிறது மாறக்கூடிய உணர்வு மாயை அதாவது என்னன்னா வெளியில இருக்கிற நபர் நபர் உருவம் அப்படியேதான் இருக்கு அவரை பற்றி அபிப்பிராயங்கள் வந்து நமக்கு மாறக்கூடியதுங்கிறதா சொல்றோம் நிலையானது இல்ல அது வந்து மாறிட்டே இருக்கக்கூடியது அவர் செயல் மாறும் போது நமக்கு நம்முடைய உணர்வு மாறும் அப்படி அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரே நபர் இரட்டை இரட்டை தன்மையை நமக்குள்ள உருவாக்குறாரு நியாயமானதுதானே நம்ம பேசுங்களா எல்லாத்தையுமே மனசுல வர தாட்டு பூரா நம்ம மாயின்னு எடுத்துக்கலாங்களா நம்ம திங்கிங் பண்றதுதான் நிஜம்னு எடுத்துக்கலாங்களா பொதுவாவே மனம் வந்து மாயை எடுத்துக்கோங்க 
எடுத்து மாயை நமக்கு தேவையில்லாத நம்ம நமக்கு எது தேவையோ அதை எடுத்து திங்கி பண்ணா போதும் மற்றது எல்லாமே மாயை ஆமா ஆமா ஒரு பத்து நிமிடம் இருக்கு சுப்பிரமணியன் ஐயா வந்து இருக்காங்க ஐயா வாங்க உங்க அன்மிட் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா வாங்க ஐயா நீங்க பேசலாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க கேக்குறீங்களா நல்லா கேக்குறீங்க அப்பாற்பட்டது <laughs> பிடிக்கலாம் எல்லாமே <laughs> போகும் <laughs> 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 இது எவ்வளவு நேரத்துல போகும் போது அது நம்ம ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் சோ நம்ம ஓகே பக்கத்து வீட்டு காலிபல் எவ்வளவு நேரம் அடிச்சாலும் ஓகே எடுத்துக்கிற மாதிரி நீங்க எப்ப பொறுப்பு துறக்கறமோ பொறுப்பு துறக்கும்போது அது அது வழிதே இலக்கும் நீங்க பொறுப்பு கையில எடுக்கிறோம் ஏதோ ஒரு வகையில அது எனர்ஜி கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க ம் இந்த சில பொம்மை பாத்தீங்களா நான் பேசலாம் பேசுறோம் டாக் டாக்கிங் டாம் எல்லாம் சொல்வாங்க இல்லையா ஆமா ஆமா நீங்க அது எந்த வகையில கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் அது திரும்ப திரும்ப ஸ்வீட் தான் இருக்கும் வாய்ப்பாங்க <laughs> நிச்சயமா நிச்சயமா வரங்கயா கண்டிப்பா வாங்கயா சரிங்கயா ஆ ரவி குமார் ஏ வாங்க சார் நான் நான் நானும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டேன் சார் முடிச்சிட்டேன் இப்போ எனக்கு என்ன இன்ட்ரஸ்டா இருக்கு தியானம் அந்த முன்னாடி எல்லாம் கிளாஸஸ் இன்டிமேஷன் வரும் சார் வெறும் தியானம் செய்யும் ஸ்பெஷலா ஃபார் தியானம் மட்டும் கிளாஸஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ஐடியா இருக்குங்களா சார் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒவ்வொரு கேம்பிலுமே நம்ம வந்து தியானமும் அந்த ஒரு மூச்சு பயிற்சி சொல்லி கொடுக்கறோம் சொல்லி கொடுக்கறாங்க எஸ்பெஷலா ஃபார் அந்த தியானம் அந்த பிராக்டிகலோட தேவைப்படுது சார் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு தியானத்துக்காக நம்ம பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இரண்டு நாள் மூன்று நாள் தேவைப்படுறது இல்லை 
இரண்டு மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் போதுமான ஒரு வகுப்பே போதுமானதான் இருக்கு கவர் <laughs> <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 சார் எனக்கு என்னோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்போ மாயை அப்படின்றதும் நம்ம தாட் அப்படின்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வந்து அளந்து அறியப்படுவது எல்லாமே மாயைங்க தாட் வந்து மாயைன்னு சொல்றத விட தாட் வந்து இயற்கை விடுதலையோட தாட்ல வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது தாட்டு வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் தாமா தோண்டி தாமா மறையுது அந்த அறிவு தான் மாயை செயல்படுது இது வேணும் இது வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுது இல்லைங்களா அதுதான் மாயை பட் அதுவும் அதுவா தானே சார் வருது நம்ம எதுவும் அதை விருப்பப்பட்டு கொண்டு வருது இல்லை இல்லையா அப்படி எடுத்துக்கலாமா இல்ல அதுதான் இது புரியாத வரையும் விருப்பப்பட்டு வரல அது அறிவுங்கிறது நம்ம நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கறது அது அறிவு தான் நமக்கு மாயை வந்து மாயை இருந்தா செயல்பட முடியும் நமக்கு புரிதலே மாயை தான் ஆனா கோபம் <laughs> வர்றது <laughs> 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 கோபங்கிறது ஒரு உணர்வு பயங்கிறது ஒரு உணர்வு இது எல்லாமே வந்த விட்டுதான் நம்ம அடையாளமே கண்டுபிடிக்க முடியுது இது நம்ம வரத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியவே தெரியாது வந்த விட்டுதான் நமக்கு தெரியும் இப்ப அதாவது எண்ணமாக இருந்தாலும் சரி உணர்வா இருந்தாலும் சரி வந்த விட்டுதான் தெரியுமே தவிர வரத்துக்கு முன்னாடி தெரியாது உதாரணம் ஒரு சவுண்டே கேட்குன்னு வச்சுங்களேன் சவுண்டு கேட்ட விட்டுதான் நம்ம வந்திருக்குன்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த நீங்க உதாரணம் சொல்றதும் இதையும் வச்சுக்கலாம் மின்னலையே வச்சுக்கலாம் ஐயா சொல்ற மிக எளிமையான உதாரணமே இந்த மின்னலுங்கிறத பாத்தீங்கன்னா இந்த இடி இடிக்கிறது இடி இடிக்கு வச்சுங்களேன் இந்த இடி சத்த நமக்கு பயமா இருக்கு ஆனா நம்ம எந்த இடி சத்த நம்ம க காதல கேக்குறோமோ அந்த இடி நம்ம மேல விழுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன் வாய்ப்பு இல்லைன்னா மின்னல் வெட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்டுக்கு அப்புறம் தான் இடி சத்தமே கேட்கும் அது மாதிரி எந்த உணர்வு வந்தாலும் உணர்வு வந்த விட்டுதான் அந்த உணர்வு வந்ததுன்னே நம்மளால சொல்ல முடியும் அப்ப நம்ம நமக்கு தெரியறப்ப அது முடிகிற தருவாயில் இருக்கு அப்ப நம்ம என்னன்னா நம்ம முடிஞ்சு போனதோடதான் போராடிட்டு இருக்கோம் உணர்வுகள் எல்லாமே நம்ம எந்த உணர்வு வேணாங்கிறப்போ அது முடிஞ்சு போனதோடதான் போராடிட்டு இருக்கோம் இத புரிஞ்சு நம்ம வந்து அப்ப எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் ஒரு தாட்டு வருதுன்னா கூட அந்த தாட்டு வந்த விட்டுதான் நமக்கு தெரியும் ஏன்னு கேட்டா இந்த நான்குதே ஒரு தாட்டு தான் உண்மையில வந்து முடிந்து போனதோடதான் போராடிட்டு இருக்கோம் அகத்தளவுல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுதான் இருக்கு ரெண்டு இருந்தாவது ரெண்டு போராடலாம் நம்ம எண்ணத்தோடைய அந்த எண்ணம் போராடுது சுய முரண்பாடாதான் இருக்கு எல்லாமே புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு அங்க வேலையே கிடையாது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடியதுதான் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம்னு எடுத்துக்கிறதுதான் இந்த புரிதலே 
மனசு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதுக்கு நம்ம கருத்தாவே அல்ல அது நம்முடைய கண்ட்ரோல்லே இல்லை இயந்திர கதியான இயக்கம் மனம் என்பது இயந்திர கதியான இயக்கம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் அறிவு அதோட போராடும் போதுதான் அது எல்லா வலுவையும் பெறுது எண்ணத்துக்கு ஆற்றலே கிடையாது எப்ப அறிவு இணையுதோ அப்பதான் எனர்ஜி ஆகுது இதை புரிஞ்சுட்டா போதும் வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கூட முடிவு போன்ல கூட கேளுங்க இந்த ஒரு பொண்ணுசாமி ஒரு யூஸ் பண்றாரு ஏ வாங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க நீங்க கேட்கலாம் கேள்வி கேட்கலாம் கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குது ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா எடுக்கலாம் இந்த தாட்டை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு உள்ள இருந்து நம்ம வெளியில அதாவது அகத்துல இருந்து நம்ம புறத்துக்கு செயல்படுத்துறோம் அப்ப அந்த இடத்துல ரத்தத்தன்மை வந்துருதுங்கல்ல அப்ப நான் உள்ளாரையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு வெளியிலையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுதுங்கிறதுலாம் இது வந்து நம்ம பார்க்கறதுல தெரியல நீங்க பார்க்காட்டியுமே உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அகத்தை பொறுத்த வரலும் அனுபவம் அனுபவிப்போம் ரெண்டு சேர்ந்ததுதான் ஒரு முழுமையே அங்க ரெண்டே கிடையாது அதனால அங்க இரட்டைத்தன்மையே கிடையாது நம்ம இரட்டைத்தன்மைங்கிற மாயை உருவாகுது அங்க புறத்துல இரட்டைத்தன்மை இருக்கு நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம பெரிய பொருள் இருக்கு விஷயம் இருக்கு அவ விஷயம் இருக்கு பொருள் இருக்கு நீ அகத்துல வந்து ரெண்டு தென்மே கிடையவே கிடையாது ஓ சரி அப்ப நம்ம உள்ள பார்க்க வேண்டியது இல்ல என்ன தாட்டு வருது எதுவுமே பார்க்காது உங்களுக்கு தன்னாலேயே தெரியாது ஆமா இருப்பீங்க ஒரு கோபம் ஒரு கோபம் கோபத்தை நம்ம பார்க்கல நாம இருக்கோம் கோபம் வேற நாம வேற இல்ல அதான் சார் அப்படி அதுதான் ரெட்டத்தன்மையா தெரியுது ஐயாவுடைய அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரியுது நல்லாவே புரியுது ஆனா இந்த தாட்டு திங்கிங் நம்ம போகும்போது ரெட்டத்தன்மை மாதிரி வந்துருது அப்படின்னு சார் சந்தேகம் இப்ப கொஞ்சம் தெளிவாயிடுச்சு சார் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார்